ప్రకాష్ అన్న అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్కు స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మనం డైలీ టెస్ట్ త్రీ గురించి చెప్పుకుందాం నేను డైలీ టెస్ట్లో టెన్ మార్క్స్కి పెడుతున్నాను అంటే త్రీ డేస్ కలిపి థర్టీ చాప్టర్స్ కవర్ అవుతుంది అంటే ఇచ్చిన ప్రతి చాప్టర్ నుంచి ఒక్క బిట్ ఇస్తున్నాను ఒకటే ఒకటి ఓకేనా కొన్నిటికి మాత్రం ఒకటి రెండవ వస్తుంది కంపల్సరీగా మీకు థర్టీ చాప్టర్స్ని త్రీ డేస్లో కవర్ అయిపోతాయి త్రీ డేస్లోనే త్రీ డేస్లో కవర్ అయిపోతాయి కాబట్టి మీరు కంపల్సరీగా డైలీ టెస్ట్ని ఫాలోఅప్ చేయండి ఎన్ఎంఎంఎస్ ఎగ్జామ్ జరిగేంత వరకు మీరు ఫాలోఅప్ చేస్తే మీకు అన్ని చాప్టర్లు కవర్ అయిపోతాయి సో మ్యాట్లో మీకు ఎలాంటి డౌట్ ఉండదు ఓకే చూడండి ఈరోజు మనం డైలీ టెస్ట్ త్రీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం దే టు లాజికల్ వెన్ డయాగ్రామ్స్లో టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాను లాజికల్ వెన్ డయాగ్రామ్స్లో చూడండి ఏమన్నా డాగ్ కార్నివో టైగర్ కార్నివో అంటే ఏంటి మాంసాహారం మాంసాలు తినేదాన్ని మా కార్నివోస్ అంటారు మాంసాహారిని చూడండి కార్నివోస్లో మాంసాహారులో డాగ్స్ ఉన్నవి టైగర్స్ ఉన్నవి ఈ రెండు వేరు వేరు టైగర్ వేరు డాగ్ వేరు ఓకే కాబట్టి ఇది కార్నివో సిఏఆర్ ఇదేమవుతుంది డాగ్ ఇదేమో టైగర్ చూడండి ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సో మనకి దీంట్లో చూసుకోవాలి కదా ఏముందో ఆప్షన్ బి సో ఆన్సర్ ఈజ్ బి ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూడండి డాగ్ యానిమల్ పెట్ యానిమల్స్లో డాగ్ ఉంటుంది చూడండి యానిమల్ ఇది యానిమల్లో డాగ్ ఉంటుంది పెట్ అంటే ఏంటంటే పెంపుడు జంతువు పెట్ మీన్స్ పెంపుడు జంతువు మనం పెంచుకునే వాడిని అంటారు సో కుక్కలన్నింటినీ డాగ్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం పెంపుడు జంతువులు అనలేము ఎందుకని కొన్ని వీధి కుక్కలు ఉంటాయి కాబట్టి కాబట్టి కొన్ని కొన్ని మాత్రమే పెట్స్ డాగ్స్లో యానిమల్స్ ఇది ఇది డాగ్ ఇదేమో పెట్స్ ఓకే ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ చూసుకోండి ఇది ఏముంది ఆప్షన్ ఇది ఆప్షన్ సి ఓకే ఇలా ఆడుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం చూడండి నెక్స్ట్ చూడండి థర్డ్ ప్రాబ్లంలో యాక్స్ అంటే గొడ్డలి వుడ్ అంటే మనం చెప్పే చెక్క తర్వాత సిజర్స్ అంటే కత్తిగా అంటే ఏమిటిది ఓడ్ ఎనాలజీ ఓడ్ ఎనాలజీలో దీనికి దీనికి ఎలాంటి పోలిక అయితే ఉందో అలాగే దీనికి కూడా మనం చూడాలి అంటే ఏమన్నా ఇప్పుడు యాక్స్ గొడ్డలి అనేది చెక్కని నరకటానికి చెట్లు నరకటానికి ఉపయోగపడింది అలాగే సిజర్ అనేది దీనికి ఉపయోగపడింది ఏం కట్ చేస్తాం సిజర్తో అంటే మనకి కింద ఇచ్చినటువంటి వాటిలో చూడాలి ప్లాస్టిక్ అన్నాడు ఐరన్ అన్నాడు పెన్సిల్ అన్నాడు పెన్సిల్ని కట్ చేయము తర్వాత ఐరన్ని కట్ చేయము ప్లాస్టిక్ని కట్ చేయము దీన్ని క్లాత్ని కట్ చేస్తాం అంటే బట్టల్ని క్లాత్ అంటే గుడ్డ ఓకేనా దాన్ని మనం కట్ చేస్తాం కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ ఓల్డ్ ఎనాలజీలో ఒక ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ లాజికల్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ లాజికల్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అనేది మనం చాప్టర్ వీడియో చేసాము అది కూడా ఒకసారి చూడండి చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది అంటే ఏంటి ఇచ్చినటువంటి వర్డ్స్లో ఒక ఆర్డర్లో పెట్టాలి వర్జిక్ జాగ్గా ఇస్తాడు అంటే ఏంటి నాకు ఫస్ట్ ఫేవర్ వచ్చింది నాకు ఫస్ట్ ఫేవర్ వచ్చింది ఫేవర్ వస్తే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తాం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం డాక్టర్ ఏం చేస్తాడు డయాగ్నస్ చేస్తాడు అసలు ఉందా లేదా నీకని టెస్ట్ చేస్తాడు టెస్ట్ చేసిన తర్వాత నీకు ఏం వచ్చిందో దాన్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేసి దానికి సంబంధించిన మెడిసిన్ ఇస్తాడు నిర్ధారించుకొని అతను ఇక్కడ ఉన్నది అని డయాగ్నస్ చేసి ఏమి ఇవ్వాలా అనేది నీకు నిర్ధారించుకొని దానికి నీకు మెడిసిన్ ఇస్తారు ఓకేనా ఫస్ట్ నీకేంటి ఫేవర్ అంటే సెకండ్ వన్ ఫేవర్ వచ్చింది ఫేవర్ వస్తే నువ్వు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళావు అంటే ఫస్ట్ వన్ డాక్టర్ గారు ఏం చేశారు నీకు డయాగ్నస్ చేశారు అంటే పరీక్షించాడు అంటే ఎన్నోది ఇది ఫోర్త్ ఇది ఫోర్త్ వన్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ తర్వాత ఇది ఫిఫ్త్ నెక్స్ట్ ఏం చేశాడు ప్రిస్క్రైబ్ అంటే నిర్దేశించుకొని దానికి దానికి సంబంధించింది చేశాడు అంటే త్రీ ఆ నెక్స్ట్ మెడిసిన్ ఇచ్చాడు నీకు మెడిసిన్ సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అని ఇస్తారు వాటి నుంచి మనం ఏం చేయాలి లైన్గా సెట్ చేయాలన్నమాట ఇచ్చినటువంటి వర్డ్స్ దాన్ని లాజికల్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ చూడండి ఫస్ట్ నాకు ఫేవర్ వచ్చింది డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను డయాగ్నస్ పరీక్షించాడు చూశాడు దాన్ని టెస్ట్ చేశాడు ప్రిస్క్రైబ్ అంటే నిర్దేశించే నిర్ణయించుకున్నాడు ఏమివ్వాలా అని మెడిసిన్ ఇచ్చాడు అది ఓకే కాబట్టి ఫస్ట్ ఫీవర్ డాక్టర్ డయాగ్నస్ తర్వాత ప్రిస్క్రైబ్ ప్రిస్క్రైబ్ తర్వాత మెడిసిన్ ఓకే చూడండి ఇది ఎక్కడ నుంచి టూ వన్ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ టూ వన్ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ ఆప్షన్ సి ఓకే ఆన్సర్ ఈజ్ సి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం చూడండి నెక్స్ట్ నంబర్ ఎబిలిటీ నుంచి ఒక ప్రాబ్లం చూడండి నెంబర్ ఎబిలిటీలో మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే థర్టీ సిక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ బై 
టూ ఇంటూ త్రీ ఓకే సో ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేయాలి దీన్ని డివైడెడ్ పోయినాయి డైరెక్ట్గా తీ మొత్తానికి సంబంధించినది ఫోర్ అనేది ఓకే అలా వేసుకోవాలి తర్వాత ముందు ఏం చేయాలి మనం బ్రాకెట్స్ చేయాలి బర్డ్ మాస్ రూల్ ప్రకారం ముందు మనం బ్రాకెట్స్ చేయాలి బ్రాకెట్స్ అనేది ఉంటే థర్టీ సిక్స్లో నుంచి మీరు ఏం చేయాలి ట్వెల్వ్ని సబ్ట్రాక్షన్ చేయాలి చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ ఓకే ట్వంటీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ బై టూ ఇంటూ త్రీ ఓకే ఫోర్ టేబుల్ ఫోర్ సిక్స్ ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ టేబుల్ టూ త్రీ జార్ ఓకే సిక్స్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ త్రీ బర్డ్ మాస్ రూల్ ప్రకారం ముందు ఇంటూ చేయాలి సిక్స్ ప్లస్ త్రీ చేయకూడదు ఓకేనా కాబట్టి సిక్స్ ప్లస్ త్రీ త్రీ జార్ నైన్ ఓకే సో సిక్స్ ప్లస్ నైన్ అది ఇస్ ఇక్వల్ ఫిఫ్టీన్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ చూడండి ఎక్కడ ఉంది ఇది ఆప్షన్ సి ఓకే ఆన్సర్ ఈజ్ సి నెక్స్ట్ సిక్స్త్ ప్రాబ్లం చూడండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఇన్కంప్లీట్ ప్యాటర్న్ అంటే ఏంటి కొంత పార్ట్ మనకి వాడు డయాగ్రామ్ ఇచ్చి ఒక కొంత పార్ట్ వదిలి పెడతాడు దాన్ని మనం కంప్లీట్ చేయాలన్నమాట చూడండి దీన్ని ఎలా కంప్లీట్ చేయాలంటే సేమ్ ఇలాగే దీన్ని ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కలపాలి ఓకే తర్వాత దీన్ని కలపాలి అంటే టూ సైడ్స్ ఇలా రావాలి వచ్చిన తర్వాత ఏమవుద్ది ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఇట్లా ఓకే ఇలా ఉండాలన్నమాట ఇలా ఉంటే చూడండి దీంట్లో మనకి సో ఇలాంటిదే మనకి ఎక్కడ ఉందో చూసుకోవాలి ఆప్షన్స్లో సో ఆప్షన్ ఏ చూడండి ఇది మనకి క్రాస్ ఉంది కిందకు వచ్చేసి ఇట్లా ఉందన్నమాట సో ఇలాంటివి ఇంక దీంట్లో వేరుగా ఉంది ఇది అసలు కాదు ఇది అసలు కాదు ఎందుకంటే ఈ మధ్యలో గేత్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆ రెండు కాదు సో ఇది కానీ సి ఏ కానీ సి కానీ సి ఏమైంది మనకి చూడండి ఇక్కడ ఇటు సైడ్ వచ్చింది ఇది ఇక్కడ ఇక్కడ కిందకి వెళ్ళిపోయింది సో అది ఎక్కడ ఉండాలి ఇక్కడ ఉండాలి కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ సో మనం ఇవి కూడాను నాన్ వెర్బర్లో కూడా అన్నీ నేను మీకు నాన్ వెర్బర్లు అన్ని చాప్టర్ నుంచి కూడా ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్ని కష్టమైనా కూడా మీకోసం నేను ఇవన్నీ తయారు చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను జాగ్రత్తగా అండి ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఓకే చూడండి నెక్స్ట్ డాట్ సిచ్యువేషన్ డాట్ సిచ్యువేషన్ అంటే ఏంటి మనకే రెండు డాట్స్ ఇస్తారు డాట్ సిచ్యువేషన్లో మనం పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ చేసాం మనం వీడియోస్ అవి జాగ్రత్తగా అవన్నీ చూడండి ఎందుకంటే ఈ చాప్టర్ని మీరు ఒక్కసారి వినాలంటే అసలు రాంగ్ అనేది చేయరు ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ డాట్స్ అనేది ఏ పార్ట్లో ఉందో చూడాలి చూడండి ఇక్కడ డాట్ ఉన్న చోట ఏముందంటే సర్కిల్ ఉంది ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ ఉంది చూడండి ఇది మొదటి డాట్ అని పెడతాను దీనికి పేరు మొదటి పెట్టాను ఇది సెకండ్ డాట్ అనుకుందాం సో ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి ఫస్ట్ డాట్ అనేది ఎక్కడ ఉందంటే ఎక్కడ ఉందంటే ఈ డాట్ ట్రయాంగిల్లో ఓకే సర్కిల్లో ఉంది సర్కిల్ సెకండ్ డాట్ ఎక్కడ ఉందంటే చూడండి ట్రయాంగిల్లో స్క్వేర్లో ఓకే సో అలాంటి పార్టే ఇక్కడ ఉండాలన్నమాట చూడండి ఒకసారి మనం ఇప్పుడు మనం ఏ బి సి డి తీసుకున్నాం డి తీసుకున్నాం అనుకో చూడండి డీలు డీలో మనకి ఏమి ఉండాలి ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ సర్కిల్ ఉండాలి చూడండి ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ ఉంది ఇక్కడ సర్కిల్ ఉంది చూడండి ట్రయాంగిల్ సర్కిల్ కలిసిన పార్ట్ ఇది కానీ దీంట్లో ఏముంది స్క్వేర్ కూడా ఉంది సో ట్రయాంగిల్ సర్కిల్ కలిసిన పార్ట్ ఇది ఈ కొంచమే దీంట్లో మనకి స్క్వేర్ ఉండటం వల్ల ఆప్షన్ డి కాదు అసలు మూడు కలిసిన పార్ట్ ఉంది అక్కడ మనకు అది అవసరం లేదు ఇక్కడికి వచ్చేస్తాం సీకి వచ్చేస్తాం చూడండి సీలో అనేది మనకి ట్రయాంగిల్ సర్కిల్ చూడండి ట్రయాంగిల్ ఇది ట్రయాంగిల్ సర్కిల్ ట్రయాంగిల్ సర్కిల్ కలిసిన పార్ట్ ఇది ఓకే ఆ దాంట్లో ఏమైంది మళ్ళీ స్క్వేర్ కూడా ఉండిపోయింది సో ఆప్షన్ సి కూడా కాదు ఓకే ఎందుకని మనకి ఫస్ట్ డాట్ అక్కడ ఉండాలి ఫస్ట్ డాట్ ఏంటి చూడండి ట్రయాంగిల్ సర్కిల్ ఇక్కడ చూడండి ఇది ట్రయాంగిల్ ఇది సర్కిల్ ఇది కూడా ఇది పార్ట్ దా దాంట్లో ఏమొచ్చేసింది మళ్ళీ స్క్వేర్ కూడా వచ్చేసింది కాబట్టి ఇది కూడా కాదు ఓకే నెక్స్ట్ ఇటు వచ్చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ దీంట్లో ఫస్ట్ది ట్రయాంగిల్ సర్కిల్ చూడండి ఇది చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇది ఇది ఇక్కడ ఏముంది ఇది ట్రయాంగిల్ దీంట్లో మనకి కొద్దిగా పార్ట్ చూడండి సర్కిల్ ఉంది చూడండి ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ ఫస్ట్ డాట్ సెకండ్ డాట్ ఏంటి చూడండి ట్రయాంగిల్ స్క్వేర్ ట్రయాంగిల్ స్క్వేర్ ఇదిగోండి ట్రయాంగిల్ ఇది స్క్వేర్ ఇది అంటే సర్కిల్ ఉండకూడదు ఇది ఈ మొత్తం చూడండి దాన్ని మీరు షేడ్ చేసుకోండి అప్పుడు మీకు అర్థమైంది ఇది ఈ పార్ట్ అంటే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఇది సెకండ్ పార్ట్ సెకండ్ డాట్ సో ఆప్షన్ ఏ అనమాట అలాంటి పార్ట్స్ అలా డాట్స్ ఎక్కడైతే ఉందో అలాంటి ఇక్కడ ఉన్నారన
नैक्स्ट चूँ नैक्स्ट नैक्स्ट मन की मिर्रर् इमेज ओके मिर्रर् इमेज अंत अर्धम प्रतिबिंब सो मिर्रर् इमेज चाप्टर को मैं चाल जाग्रत को वीडियो चूँ दाटो एला डाँस क्लियर ओके चूँ इन मिर्रर् इमेज मन की इक मिर्रर् सिंबल इवते मन मन चेवसा इला प्राब्लम मिर्रर् सिंबल इवन इला उ दी चूँ सारी पेजी लागे इला तिपटमे कन के मन पेजी तिपा कदा अला तिपे सर चूँ इलासा नीन दी सेम दी तिपन तरह मन इन नीड़ कीड़े मन की मिर्रर ओके चूँ इक नीड़ कड़े गी इक इला वाला इलाकें आर मार्क इकड़ इकड़ इकड मार इक इंटू वे चूस सो इलांट एक् मन की इंटू इट सैड इंटू इकडी आपशन बी ओके सो मिर्रर का वाटर का मन की ईजी सो आशन बी ओके नैक्स्ट मन की एनजी ना वेरबल एनजी एनजी अंटे मन की रेटी उल के वीट को इधे मुझे सेम अला चूँगी चूँ मन दीन चाहिए दी इलादी मुझे मन भी तस्क इधी इट वन टू मूड स्टेप चूँ वन टू थ्री थर्ड स्टेप की क्लाक वैज़ो तिंदी ओके इधमें इला ऐंटी क्लाक वैज़ो ऐंटी क्लाक वैज़ो चूँ इला वन टू थ्री थ्री स्टेप तिंदी अलागे इपड़ी इदेमो क्लाक वैज़दी इदेमो ऐंटी क्लाक वैज़ ओके चूँ इधी ऐंटी क्लाक वैज़ का थ्री स्टे तिगा इला वन टू थ्री इलावाली सो इला वे चूँ मन की मूड उड़ा की त्री उदी का आंसर इप्ड लपल उदी ऐंटी क्लाक वैज़ तो तिंदी चूँ इला कदा इला वन टू थ्री अला इक मन के चूँ वन टू थ्री इलाव इलावाली ओके चूँ इला वा मन की आपशन इला आपशन ए इधर का आसर ईज ए चूँ नयन प्राब्लम मन की आपशन ए नैक्स्ट लास्ट प्राब्लम चूँ चूँ सीरी नाबल ना प्राब्लम इव जी चूँ सीरी वन टू थ्री फोर इस तरह मन नैक्स्ट वे मन कौन ओके चूँ दीं नाग स्टार इकड़ा इक मूड स्टार थ्री स्टार वन स्टार इस सारे स्टार से उड़कूद चूँ स्टार से उड़कूदे आपशन सी अला इक चूँ वन इक टू इला वन टू थ्री मल्ल इक वन टू थ्री अब मैं फोर स्टार्ट इस सारे मल्ल फाइव स्टार्ट वन टू थ्री फोर फाइव सो आपशन सी ओके सो सीरी एनजी का क्लासीफिकेसन का कंपलसरी टेन बिट्स उठाई मूडि टेन डाट्स इच्छे इनकंप्लीट पैटर्न सीरी पैटर्न वाट कंपलसरी टेन प्राब्लम्स उठाई सो मन की थर्टी प्राब्लम्स ना वेरबल उ मिर्रर इमेज का वाटर इमेज का डाट सिच्युवे इनकंप्लीट पैटर्न का एनजी का सीरी का ओके क्लासीफिकेसन का ना वेरबल नीचे मन की थर्टी प्राब्लम्स ईजी का वस्ताई काबी अन्नी वीडियो चूँ जो सो ई डईली टेस्ट थ्री अंदर एग्जाम बसान आशिस्ना रांग प्राब्लम्स एवं वाट चक्कर नोटेको एग्जामे पाइंट आफ व्यू वाट स्टार मार्क पेको जाग्रत चूसि ओके